பார்க்க போகிறது வந்து தாவர சுவாசித்தல் இதில் முக்கியமான கீ பாயிண்ட்ஸ் பார்ப்போம் இதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா முதல்ல சுவாசித்தல் அப்படின்னா என்னென்னா தாவரத்தில் இருக்கக்கூடிய கரிம மூலக்கூறுகள் ஆக்சிஜனை எடுத்துட்டு அதை கார்பன் டை ஆக்சைடாகவும் ஆற்றலாகவும் வெளியிடக்கூடிய நிகழ்வுக்கு பேர் தான் வந்து சுவாசித்தல் இந்த ஆற்றல் அப்படின்றது ஒன்றும் இல்லை ஏடிபி உருவாகும் சுவாசித்தம் சுவாசித்தல் அப்படின்ற செயல்முறை உருவாகும் நடக்கும் பொழுது ஏடிபி உருவாகும் இந்த ஏடிபி என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா செல் கரன்சி அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் செல்லினுடைய ஆற்றல் நாணயம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் இதில் என்னென்ன இந்த தாவர சுவாசத்தில் என்னென்ன செயல்முறைகள் நடக்குது அதில் எத்தனை ஏடிபி உருவாகுது என்னென்ன நொதி பங்கேற்குது அப்படின்றத தான் கொஷினாக கேட்குறாங்க இப்போ ஃபஸ்ட்டு ப்ராசஸ் என்ன நடக்குது அப்படின்னா கிளெக்காலிஸ் கிளெக்காலிஸ்க்கு இன்னொரு பேர் என்ன அப்படின்னா இஎம்பி வழித்தடம் அப்படின்னு சொல்லி பேர் இதில் வந்து எதில் எந்த மூலக்கூறுகளில் இந்த கிளெக்காலிஸ் அப்படின்ற நிகழ்ச்சி முதல் முதல் நடந்துச்சு அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கிறாங்க அப்படின்னா ஈஸ்ட் அப்படின்றதுல தான் வந்து கிளெக்காலிஸ் அப்படின்ற நிகழ்வு முத முதல்ல எம்ரான் அப்படின்றவர் கண்டுபிடிக்கிறாரு கிளெக்காலிஸ் நிகழ்ச்சி எங்கே நடக்கும் அப்படின்னா சைட்டோப்ளாஸ்டில் நடக்கும் கிளெக்காலிஸில் என்ன நடக்கும் அப்படின்னா குளுக்கோஸ் மூலக்கூறு வந்து ரெண்டு பயிர்விக் அமில மூலக்கூறாக மாறும் குளுக்கோஸ் அமில ஆறு கார்பன் கொண்ட குளுக்கோஸ் அமில மூலக்கூறு மூணு கார்பன் கொண்ட ரெண்டு பயிர்விக்க மேல மூலக்கூறா மாறும் இந்த நிகழ்வுக்கு பேர் தான் கிளெக்காலிஸ் என்னென்ன மூலக்கூறு உருவாகும் உருவாகும் டை ஹைட்ராக்சி அசிட்டோன் பாஸ்பேட்டு உருவாகும் ட்ரையோஸ் நிலையில் பார்த்திங்க அப்படின்னா ரெண்டு பயிர்விக்க மேல மூலக்கூறுகள் உருவாகும் அவங்க மெயினாக கேட்குறது வந்து கிளிகாலிஸில் குளுக்கோஸ் என்னவாக மாறும் அப்படின்னா பயிர்விக்க மேலமாக மாறும் கிளிகாலிஸ் நிகழ்வு எங்கே நடக்கும் அப்படின்னா சைட்டோப்ளாஸ்டில் நடக்கும் கிளிகாலிஸில் வந்து நிகழ்வு நடக்கும் பொழுது எத்தனை ஏடிபி உருவாகும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க எனக்கு கிளிகாலிஸ் நிகழ்ச்சி நடக்கும் பொழுது எட்டு ஏடிபி உருவாகும் அதாவது நாலு ஏடிபியும் ரெண்டு என்ஏடிபி ஹெச்டூவும் உருவாகும் இதில் நாலு ஏடிபியில் ரெண்டு ஏடிபி வந்து எக்ஸோஸ் நிலையில் பயன்படுத்தப்படும் மீது இருக்கக்கூடிய ரெண்டு ஏடிபி ப்ளஸ் மீது இருக்கக்கூடிய ரெண்டு ஏடிபி அதாவது இதில் ரெண்டு ஏடிபி எக்ஸோஸ் நிலையில் யூஸ் ஆகிடுச்சு மீது இருக்கக்கூடிய ரெண்டு ஏடிபி ப்ளஸ் ஒரு என்ஏடிபி ஹெச்டூ உருவாகிறதுக்கு மூணு ஏடிபி தேவைப்படும் இங்கே வந்து நம்மளுக்கு ரெண்டு என்ஏடிபி ஹெச்டூ உருவாகணும் அப்படின்னா ஆறு ஏடிபி தேவைப்படும் ஸோ ரெண்டு ப்ளஸ் ஆறு எட்டு ஏடிபி அதாவது கிளிக்காலிஸ் நடக்கும் பொழுது ரெண்டு ஏடிபியும் ரெண்டு என்ஏடிபியும் உருவாகும் அதனுடைய மொத்த ஆற்றல் எவ்வளவு அப்படின்னா மொத்தம் எத்தனை ஏடிபி உருவாகும் அப்படின்னா எட்டு ஏடிபி கிளெக்காஸ் கிளெக்காலிஸ் நிகழ்ச்சியில் உருவாகும் அப்படின்றது தெரியணும் அடுத்த நிகழ்வு என்ன நடக்கும் அப்படின்னா பயிர்விக் அமிலத்தில் இருக்கக்கூடிய ஆக்சிஜனேற்ற கார்பனை நீக்குதல் இந்த நிகழ்ச்சி எங்கே நடக்கும் அப்படின்னா மைட்டோகாண்ட்ரியாவில் நடக்கும் இந்த மைட்டோகாண்ட்ரியாவில் அதாவது காற்று முன்னிலையில் மைட்ரோகாண்ட்ரியாவில் இந்த நிகழ்வு நடந்துச்சு அப்படின்னா பயிர்விக் அமிலம் வந்து டூ அசிட்டில் கோயின் செய்மாக மாறும் காற்று இல்லாமல் இந்த நிகழ்வு ஆக்சிஜன் ஏற்ற கார்பன் நீக்க நிகழ்வு நடந்துச்சு அப்படின்னா பயிர்விக் அமிலம் வந்து லாக்டிக் அமிலமாகவோ அல்லது எத்தனாலாவோ மாறும் இந்த நிகழ்ச்சியில் வந்து எத்தனை என்ஏடி ஹெச்டூ உருவாகுது அப்படின்னா ரெண்டு என்ஏடி ஹெச்டூ உருவாகுது டோட்டலாக எத்தனை ஏடிபி உருவாகுது அப்படின்னா ஆறு ஏடிபி உருவாகுது பயிர்விக் அமிலம் அசிட்டில் கோயின் செய்மா மாறும் பொழுது எத்தனை ஏடிபி உருவாகுது ஒரு <laughs> சிஏ சுழற்சி அப்படின்னு சொல்லி பேர் இந்த கிரகம் சுழற்சி எங்கே நடக்கும் அப்படின்னா மைட்டோகாண்டியாவில் நடக்கும் கிரகம் சுழற்சியில் டூ அசிட்டில் கோயின்சை என்னவாக மாறுது அப்படின்னா கார்பன் டை ஆக்சைடாகவும் ஹச்டுஓவாகவும் மாறுது இதில் கிரகம் சுழற்சியில் எத்தனை ஏடிபி உருவாகுது அப்படின்னா இருபத்தி நாலு ஏடிபி உருவாகுது முக்கியமான தளப்பொருள்னால தளப்பொருள் அப்படின்னா இந்த இடத்துல வந்து டூ அசிட்டில் கோயின்சைம் ஏ இதனால் ரெண்டு ஏடிபி உருவாகுது மீது இருக்க ஏடிபிலாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த சிக்ஸ் என்ஏடி ஹெச் டூ டூ எஃப்டி எஃப்ஏடி ஹெச் டூனால் உருவாகுது கிரகாம் சுழற்சியில் மொத்தம் எத்தனை ஏடிபி உருவாகுதுனா இருபத்தி நாலு ஏடிபி அதில் ரெண்டு வந்து தலைப்பொருள் பாஸ்பாரிகாரத்தினால உருவாகுது அடுத்தது பார்ப்போம் 
அடுத்தது எலக்ட்ரான் கடத்து சங்கிலி இந்த எலக்ட்ரான் கடத்து சங்கிலிக்கு இன்னொரு இதுக்கு பேர் என்ன அப்படின்னா இடிஎஸ் அமைப்பு எலக்ட்ரான் டிரான்ஸ்போர்ட் சிஸ்டம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த எலக்ட்ரான் கடத்து சங்கிலியில் என்னென்ன நொதிகள் ஈடுபடுதுன்னா என்ஏ டி ப்ளஸ் எஃப்ஏ டி ப்ளஸ் தென் கோஎன்சன் கியூ சைட்டோக்ரூம்ஸ் பிசி ஏ ஏ த்ரீ இதெல்லாம் வந்து இன்வால்வ் ஆகுது இந்த எலக்ட்ரான் கடத்து சங்கிலியில் என்ன ப்ராசஸ் நடக்குதுன்னா குளுக்கோஸ் வந்து கார்பன் டை ஆக்சைடாகவும் ஹச்சு டூ ஓவாகவும் மாறுது அதே மாதிரி உயர் பாஸ்பேட் பிணைப்புகள் உருவாகுது உயர் பாஸ்பேட் பிணைப்புகள் உருவாகும் பொழுது ஏடிபிஎல்லாம் எதாக மாறுது அப்படின்னா ஏடிபியாக மாறுது இந்த நிகழ்வு எங்கே நடக்குது அப்படின்னா மைட்டோகாண்டியாவுடைய உட்ஜவில் வந்து நடக்குது இந்த எலக்ட்ரான் கடத்து சங்கிலி ப்ராசஸில் தான் வந்து அதிகபட்ச டிஎன்ஏ வந்து அதிகபட்ச ஏடிபி வந்து உருவாகும் அதிகபட்ச ஏடிபியோடைய எண்ணிக்கை என்ன அப்படின்னா முப்பத்தி எட்டு ஏடிபி ஒரு குளுக்கோஸ் இதைவிடையும் பொழுது முத்து முப்பத்தி எட்டு ஏடிபி வந்து எலக்ட்ரான் கடத்து சங்கிலியில் உருவாகும் மேக்சிமம் இந்த ஏடிபி உருவாகக்கூடிய இப்போ வரையும் நம்ம பார்த்த ப்ராசஸ்லாம் என்ன அப்படின்னா கிளைக்காலேஸ் அதே மாதிரி ஆக்சிஜனேற்ற கார்பனை நீக்குதல் அதுக்கடுத்து கிரஹாம்ஸ் கிரம் சுழற்சி இன்னொன்று வந்து எலக்ட்ரான் கடத்து சங்கிலி இந்த நாளையும் கம்பேர் பண்ணும் பொழுது அதிக அளவு ஏடிபி இதில் உருவாகுது அப்படின்னா எலக்ட்ரான் கடத்து சங்கிலியில் தான் வந்து உருவாகுது ஒரு குளுக்கோஸ் உருவாகிறதுக்கு எத்தனை ஏடிபி தேவை முப்பத்தி எட்டு ஏடிபியை ஒரு குளுக்கோஸ் உருவாகும் பொழுது முப்பத்தி எட்டு ஏடிபியை வெளிவிடுது அதுக்கு அடுத்தது பார்ப்போம் பென்டோஸ் பாஸ்பேட் வழித்தடம் இந்த இதை வந்து கண்டுபிடிச்சது வந்து டிகன்ஸ் இதில் பார்த்தீங்க இதுக்கு இன்னொரு பேர் என்னென்னா நேரடி ஆக்சிஜனேற்ற வழித்தடம் அப்படின்றது பேர் இதில் இதுலேயும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா குளுக்கோஸ் வந்து முன்னாடி பார்த்ததில் குளுக்கோஸ் வந்து ஃபாலோ பண்ண வழிமுறைகள் என்னென்னா கிளைக்காலேஸ் ஆக்சினேற்ற கார்பன் கார்பனை நீக்குதல் அதுக்கப்புறம் கிரம்ஸ் நுழைச்சி அதுக்கப்புறம் எலக்ட்ரான் சங்கிலி கடத்தல் எலக்ட்ரான் கடத்து சங்கிலி இந்த நாலு வழிகள் மூலமாக ஒரு குளுக்கோஸ் வந்து கார்பன் டை ஆக்சைடு நீராகவும் மாறுச்சு ஆனால் இந்த இடத்துல பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஜஸ்ட் கிளைக்காலிஸும் நொதித்தல் மட்டும்தான் நடக்கும் அதான் வந்து பென்டோஸ் பாஸ்பேட் வழித்தடம் இது பென்டோஸ் பாஸ்பேட் வழித்தடத்தில் ஏடிபி உருவாகிறதுல காட்டிலையும் சர்க்கரை மூலக்கூறுகள் வந்து அதிகமாக உருவாகும் இந்த நேரடி ஆக்சிஜனேற்ற வழித்தடத்தை ரெண்டாக பிரிக்கிறாங்க ஆக்சிஜன் ஏற்ற நிலை இன்னொன்று ஆக்சிஜன் ஏற்றம் இல்லா நிலை ஆக்சிஜன் ஏற்ற நிலையில் என்ன உருவாகுதுனா பென்டோ சக்கரைகள் வந்து உருவாகுது ஆக்சிஜன் ஏற்றம் இல்லா நிலையில் பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ சி ஃபோர் சி ஃபைவ் சி பென்டோ சக்கரைகள் உருவாகுது இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா என்ன அதிகமாக உற்பத்தி செய்யப்படுது அப்படின்னா பனிரெண்டு என்ஏ டிபி ஹெச் டூ தான் வந்து அதிகமாக உற்பத்தி செய்யப்படுகிறது இப்போ பென்டோஸ் பாஸ்பேட் வழித்தடம் மெயினாக வந்து சர்க்கரை மூலக்கூறுகளை உற்பத்தி செய்ய பயன்படுகிறது இதில் பார்த்தீங்கன்னா அதிகமாக உற்பத்தி அதிகமாக உற்பத்தி செய்யக்கூடிய சர்க்கரை மூலக்கூறு என்னென்னா ஆர்யூபிபி ரிபுலேஸ் ஒன் ஃபைவ் பிஸ்பாஸ்பேட் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கார்பன் டை ஆக்சைடு நிலைநிறுத்துதில் முக்கிய பங்கு வகிக்குது அதுக்கடுத்து பார்க்க போகிறது வந்து காற்றில்லா சுல சுவாசம் இந்த காற்றில்லா சுவாசத்துக்கு இன்னொரு பேர் வந்து நொதித்தல் நொதித்தல் அப்படின்னு சொல்லி பேர் இந்த காற்றில்லா சுவாசத்துக்கு ஆங்கில பேர் என்னென்னா அனர்வயா சிஸ் அனர்வயா சிஸ் அப்படின்னு சொல்லி பேர் இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நொதித்தலுக்கு ஆக்சிஜன் மூலக்கூறு தேவையில்லை அதே மாதிரி கார்பன் டை ஆக்சைடு இங்கே வெளியில் ஆகாது இல்லை மெயினாக அவங்க சொல்கிறது என்னென்னா கார்பன் டை ஆக்சைடு வெளிப்படாத ஒரு நிகழ்ச்சி என்ன அப்படின்னு அவங்க கேட்குறாங்க அது வந்து அனரோ அனரோபயாசிஸ் அப்படின்றது உங்களுக்கு தெரியணும் அதோடய இன்னொரு பேர் வந்து காட்டில்லா சுவாசம் இதில் குளுக்கோஸ் வந்து பயிர்விக்க மிளமாக மாறும் பயிர்விக்க மிளம் எத்தனை நாளாகவோ லாக்டிக்க மிளமாகவோ மாறும் இதில் இதுக்கு எடுத்துக்காட்டு காட்டில்லா சுவாசத்துக்கு எடுத்துக்காட்டு என்னென்னா ஈஸ்ட் இதில் உருவாகக்கூடிய ஏடிபி மூலக்கூறுடைய எண்ணிக்கை வந்து ஆறு ஏடிபி தான் வந்து காட்டில்லா சுவாசத்தில் உருவாகுது நம்மளுக்கு இப்போ இப்போ வரை நம்ம பார்த்ததில் வந்து சுவாசித்தலில் இன்வால்வ் ஆகக்கூடிய பல செயல்முறைகள் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது சுவாச ஈவு சுவாச ஈவு எப்படி கால்குலேட் பண்ணுவோம் அப்படின்னா ஆர்கியூசிக்கோடு ஒரு ப்ராசஸில் ஒரு வேதிவினையில் வெளிப்படக்கூடிய கார்பன் டை ஆக்சைடனுடைய அளவு டிவைடட் பை அந்த வேதிவினையில் பயன்படுத்தப்படக்கூடிய ஆக்சிஜனுடைய அளவு கார்பன் டை ஆக்சைடு ஆக்சிஜன் ரேசியோவுக்கு பேர் தான் வந்து ஆர்கியூ அப்படின்னு சொல்லி பேர் இப்போ கார்போஹைட்ரேட்டுக்கு ஆர்கியூ ரேசியோ என்னென்னா ஒன்று அமிலத்துக்கு கரிம அமிலத்துக்கு ஆர்கியூ ரேசியோ என்னது அப்படின்னா ஒன்று புள்ளி மூணு கொழுப்பு அமிலத்துக்கு ஆர்கியூ ரேசியோ வந்து ஜீரோ புள்ளி மூணு ஆறு காட்டில்லா சுவாசம் நடக்கும் பொழுது ஆர்கியூ ரேசியோ என்ன அப்படின்னா கியூ இந்த சுவாசித்தல் அப்படின்ற நிகழ்வு நடக்கும் பொழுது நம்மளுக்கு ரெண்டு ஆய்வுகள் பற்றி தெரியணும் ஒன்று வந்து கோனாயின் சுவாசமணி ஆய்வு இன்னொன்று கூன் குடுவை நொதித்தல் ஆய்வு இந்த ரெண்டு ஆய்வும் சுவாசித்தல்